Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz demir eksikliği annemisi ve demir eksikliği annemisi ile ilgili Türkiye'de yapılan tarama testleri. Artı bu konuyla ilgili ufak tefek bazı dipnotlar da vereceğim. Çok fazla uzatmadan konuya geçeyim. Günümüzde biliyorsunuz her şeyde bir teknoloji kullanılıyor. Besinlerde de teknoloji var ve demir destekli besinlere rağmen hala dünyadaki en sık kansızlık sebebi demir eksikliği annemisi. Bu aynı zamanda çocuklarda da en sık gördüğümüz kansızlık sebebidir. Az önceki cümleden anlayacağınız gibi annemi dediğimiz şey aslında kansızlıktır. Anemi ya da kansızlık değeri nedir? Bu anlatımların basite indirgenmiş anlamanız için bir anlatım olduğunu öncelikle söyleyeyim. Kısaca anlatmak gerekirse diyelim ki 100 tane insan var bir toplumdan bahsediyorum. Bu toplumdaki 100 tane insanın alınan kan değerlerinin belli bir ortalaması var. Diyelim ki bu değer 15. Bunun belli standart sapmalarla matematiksel bir işlemle bulunmuş alt değerleri var. Diyelim ki o da 11. Bu toplum için 11'in altı kansızlık sayılıyor ve Türkiye'de de bu değer yaşlara göre değişiyor. Yani erişkinlerde olduğu gibi işte kadınlarda şudur, erkeklerde budur gibi bir değer yok. Bu olay yaşa göre, cinsiyete göre değişmekle beraber büyük bir çoğunluğu zaten laboratuvar tahlillerinde otomatik olarak giriliyor ve düşüklük yükseklik laboratuvar değerlerinde ortaya çıkmış oluyor. Peki demir eksikliği anemisi neden bu kadar önemli? Çünkü özellikle bizim hasta grubumuzda yani çocuklarda ve bebeklerde gelişme gerilimine neden oluyor, çabuk hastalanmaya neden oluyor, fiziksel aktiviteyi bozarak obezite ve benzeri hastalıkların oluşmasına neden olabiliyor, zeka gelişimini bir tık azaltıyor ve beyinsel fonksiyonları kısıtlıyor. Bunlar hepsi davranış değil değişikliğine ve davranış bozukluğundan neden olabiliyor. Okuldaki başarısı azalıyor. Demir eksikliği anemisinde kurşunun vücuda alımı çok hızlandığı için çocuklarda kurşun zehirlenmesi ihtimali artıyor. Burada özellikle bir yaştan bahsetmemiz gerekirse 6 ila 24 aylık bebekler en sık yaş grubunda. Çünkü ilk 6 ayda annenin karnındayken bebeğin aldığı miktar ve sonrasında annenin sütüyle beraber yaptığı destekler sayesinde ilk 6 ay demir depolarınızda eksiklik kolay kolay görülmez ve Demir eksikliği anemisi kolay kolay görülmediği için aslında demir ilacı kullanmanıza da gerek yok. 6 ile 24 ay arasında çok ciddi miktarda çocukların hem gelişim basamakları arttığı için hem kilosu vücudu büyüdüğü için hem de bununla ilgili yeteri kadar depo alma zamanı süreci henüz tamamlanmadığı için ek besine de yavaş yavaş geçip çocuğun bu ek besinden yeteri miktarda demir alamadığı için en sık 6 ay ile 24 ay arasında görülen bir rahatsızlık bu. Normal bebeklerde şöyle bir durum var. 4 ile 6 aydan önce kolay kolay demir deposunda düşme olmaz. O yüzden demir prematür verilmesinin bir anlamı da yok. Prematür bebeklerde 2-3 ayda bu depolar bitiyor. Dolayısıyla prematür bebeklerde daha erken dönemde demir preparatı desteği verilmesi uygun. 4-6 aydan önce başlamamak kaydıyla verilebilir. Ama benim tavsiyem şu şekilde. Diyelim ki 4. ayda 6. ayda başladınız demir preparatına ve bu çocuğunuzda rahatsızlıklar oluşturdu. Huzursuzluk oluşturdu. Kusmaya neden oldu. O durumda demir preparatını Kullanmanıza gerek yok. Zaten 9. ayda kolay kolay 9. aydan önce çocuklarda bir kansızlık oluşmaz. Demir deposu tekrar tekrar doldurulmasına gerek kalmaz. Sadece şunu istiyorum ama eğer çocuğunuz yeteri miktarda anne sütü alıyorsa, annesi düzgün besleniyorsa ve ek besine güzel bir şekilde geçmişseniz ve sıkıntınız yoksa bunu yapın. Yoksa demir eksikliği ihtimali tabii yaşarsınız ve sıkıntı yaşarsınız. Dediğim koşul demiri kullanmama koşulu sadece yeteri kadar anne anne sütü alan bebeklerde artı ek besine geçme olayı gayet güzel bir şekilde başlamış bebekler için çok önemli. Bildiğimiz gibi bir yaşından önce inek sütü başlamayı yasaklıyoruz. Bir yaşından sonra da birebir sulandırarak başlıyoruz. Şunu söylemem gerekiyor. Demirle inek sütü birbirinin düşmanı gibidir. Çünkü inek sütünde anne sütüne nazaran söyleyelim çok düşük miktarda bir demir miktarı var. O demir miktarı da vücutta emilebilir bir şekilde formda durmuyor. Dolayısıyla sizin aldığınız her fazla litre süt çocuğunuzda demir eksikliği oluşturacaktır. Artı bağırsaklarda mikro kanama yani dış tarafta baktığınız zaman kanama gözükmez. Ama mikroskopta özel preparatlarda baktığınız zaman çocuğunuzun bağırsaklarında mikro kanamalar yani düşük küçük küçük kanamalar yaptığını görürsünüz. Bütün bunlardan dolayı demir eksikliği anemisini artıracağı için inek sütünün kullanımını kısıtlamamız lazım. Bu bazı kitaplarda 700 ml, 500 ml şeklinde zikrediliyor. Fakat Türkiye için şunu söylemem gerekirse 1 yaşından sonra eğer inek sütü alacaksanız da 2 su bardağından daha fazla almamaya çalışın. Sap fazlası gerçek anlamda zarar verecektir. Türkiye'de tarım olarak 9. aydan itibaren femogram, ferritin ve tit dediğimiz 3 tane tahlil yapılıyor. Yani bir tanesi idrar tahlili. İdrarında herhangi bir enfeksiyon var mı yok mu şeklinde bakılıyor. Hemogram dediğimiz asıl kansızlığın var mı yok mu diye baktığımız tahlil. Ferritin dediğimizde demir deposunu gösteren ve gerekirse demir tedavisiyle beraber takip etmemiz gereken bir değer. Ferritin kısmen daha pahalı olduğu için hemogramla bakılması daha ekonomik olmasına rağmen Türkiye'de böyle bir tarama programı yapıldığı için biz bunu yapıyoruz. 
Amerikan pediatri akademisi ve bazı otoriteler iki yaş grubunda demir eksikliği anemisinin var mı yok mu şekilde bakılmasına kesinlikle hem fikir. Bu yüzden ben de size bunu söyleyeceğim. 6 ayla 24 ay arasındaki bebeklerde bir kez, 13 ile 19 yaş arasındaki ergenlerde bir kez olmak üzere toplamda iki kez demir eksikliği anemisi var mı yok mu baktırmanız yeterli. Kansızlık saptanmış çocuklarda bu miktar aralarda tekrar tekrar yapılabilir ama Türkiye'de, ülkemizde yani çok sık polikliniklerde gördüğümüz gibi 3 ayda, 5 ayda, yılda bir gidip hadi tahlillerimize baktıralım şeklinde bir tahlil yaptırmanıza gerek yok. Çünkü normal beslenen bir çocuk ki anneler kolay kolay çocuğunun normal beslendiğini kabul etmezler. Kolay kolay demir eksikliği anemisine girmez. Ha kolaylaştıran şeyler var mı? Evet. Kolaylaştıran şeyler var. Kola. Yani o gereksiz asitli içeceklerin tamamı midenizdeki düzeninizi bozarak bozacaktır bunu. Artı. Tedavisinde peki ne veriyoruz? 3 mg kilogram gün dozunda demir preparatı vererek demir eksikliği anemisinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir ay boyunca bu miktarda kullanan çocuklarda hemoglobin değeri bir birim miktar artıyorsa bu bizim için demir eksikliği anemisi olduğunun kanıtıdır. Bir de demir preparatları ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. Demir preparatlarının iki formu var. Artı 2 değerlikli ve artı 3 değerlikli olan. Artı 2 değerlikli vücudun daha kolay emilebileceği formu. Artı 3 değerlikli olan ise daha zor emilen formu. Peki kolay emilebilen form varken neden zor emilebilen formda ortaya çıkartılmış ve ilaçlarda piyasada hala bol miktarda satılıyor? Şunu söylemem gerekiyor. Demirin artı 2 formda bir miktar tatta sıkıntısı var. Bebekleri bazen kusturabiliyor. Dolayısıyla eğer bunu bebek toler edemiyorsa yani vücuda alıp vücudunda tutamıyorsa yaralanamayacak demek. Bu durumda artı 2 yerine artı 3 demir olan preparatlar denenebilir. Ama tavsiyemiz özellikle eğer olabiliyorsa demir artı 2 preparatlardan herhangi bir tanesini kullanmanız. Bunu söylemenize gerek yok. Bu sadece merak edenler için bir bilgiydi. Doktorunuz zaten sizin için uygun olan tedaviyi verecektir. Sadece uygun olan tedaviyi düzgün bir şekilde kullanmanız lazım. Bir de demir preparatları midedeki herhangi bir besin maddesiyle birleşip çökelti oluşturup vücutta emilmeyebilir. Dolayısıyla aç karnına alınması lazım. Mümkünse yemekten en az yarım saat hatta bir saat öncesinde alınması lazım ve demir preparatlarının vücuda daha iyi emilebilmesi için C vitamini gerekiyor. C vitamini bildiğiniz kaynaklarda ne var? Portakal suları var diyelim ya da limonatalar var. Eğer bunlarla beraber demir preparatlarını alırsanız daha güzel bir şekilde vücudunuz emecektir ve daha kolay bir şekilde bu preparatlar sayesinde demir eksiğinden çıkacaksınızdır. Bir dipnot daha bilgi. Yeteri kadar yumurta yiyen bebeklerde kolay kolay demir eksikliği anemisi olmaz. Çünkü yumurta birçok vitaminin olduğu gibi demirin de bol miktarda bulunduğu bir besin. O yüzden yumurta Yumurtaya bir torpil geçtim ve tekrar konu içerisinde belirtmiş oldum. Şimdilik böyle olsun. Kafanızda kalan bir şey olursa bana Instagram'dan özel de mesaj atabilirsiniz ama rica edeceğim. Eğer atıyorum YouTube'daki bir videom hakkında sorunuz varsa o videonun altına bana mesaj atın ki ben de o konuyla ilgili o videoyla ilgili bir cevap yapayım. Görüşmek üzere.